வெல்கம் டு டைலோ டெக் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல வந்து பூனம் சாரிக்கு வந்து எந்த மாதிரி பிளவுஸ் டிசைன் தைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த வீடியோல பாக்கலாம் பாருங்க இது வந்து பூனம் சாரிக்கு வந்து ஃபுல் ஒர்க் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க பிளவுஸ் வந்து பிளைன் பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பூனம் சாரிக்கு வந்து எந்த மாதிரி மாடல் பிளவுஸ் தைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நான் போகிற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோங்களை வந்து நீங்க தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இப்ப இந்த பூனம் சாரிக்கு எந்த மாதிரி மாடல் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பாக்கலாம் இது பிளவுஸ் வந்து தனியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இது வந்து பேக் வரைக்கும் நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேக் வந்து நான் மார்க் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வரைக்கும் நம்ம வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேக் வரைக்கும் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து லைனிங் கிளாத் வச்சு நம்ம தைச்சிக்கலாம் நம்ம இதை வந்து பூனம் பிளவுஸ் வந்து தைக்கும் போது மிஷினில் கொஞ்சம் நகர்ந்துடும் அது எப்படி வந்து நம்ம நகராமல் தைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கரெக்டாக வந்து நம்ம பூனம் சாரீ வந்து பிளவுஸ் வந்து நீட்டாக இந்த மாதிரி வந்து லைனிங் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து லைனிங் வந்து லூஸ் வராம நம்ம தையல் போட்டுலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பாட்டத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தையல் போட்டுக்கிட்டு இது வந்து நம்ம திருப்பிக்கலாம் ஏன்னா திருப்பிட்டு போடும்போது வந்து ரொம்ப நீட்டா வந்து நம்மளுக்கு மேல வந்து பிளவுஸ் கிளாத்து லூஸ் வராம இருக்க மாதிரி பார்த்து நம்ம தச்சுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நீட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ லைனிங் கிளாத் வந்து இது உள் வெளி சைடு வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது பாருங்கள் அது மேலேயே நம்ம தையல் போட்டுக்கிட்டு வரலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எந்த இடத்துலையும் லூஸ் வராமல் கரெக்டாக வச்சு நிதானமாக நம்ம தையல் போட்டோம்னா நீட்டாக வரும் இது எக்ஸ்ட்ரா வர கிளாத் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா வர கிளாத் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இது ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஈவனாக வச்சு ரெண்டாக மடிச்சுட்டு சென்டரில் வந்து லைட்டாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நெக்கோட அகலமும் லென்த்தும் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது நெக்கோட அகலம் வந்து ரெண்டே கால் இன்ச் அளவு இருக்குது நெக்கோட லென்த்து வந்து ஒன்பது இன்ச் அளவு இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து இந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வந்து கட் பண்ணாமல் நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸில் வந்து வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அளவு நான் பாருங்கள் பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து ரெண்டாக மடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து நான் ரெண்டாக மடித்து விட்டுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நெக்கோட அகலமும் லென்த்தும் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நெக்கோட அகலம் வந்து நான் ரெண்டே கால் இன்ச் அளவு வந்து வச்சுக்கிறேன் லென்த்து வந்து ஒன்பது இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிவிட்டு இது நார்மலாக வந்து நம்ம பாக்ஸ் வடிவத்தில் வந்து இதை மார்க் பண்ணி விட்டுலாம் பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி வந்து பாக்ஸ் வடிவத்தில் வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம் இது லைட்டாக வந்து நம்ம கீழே வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் யூ மாதிரி வந்து நான் பெண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து நம்ம ஒரு ஒன் இன்ச் அளவு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம் மாதிரி வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம் நெக்கோட ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து கேப் விட்டு நம்ம தையல் போட்டிருக்கோம் இது எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் சும்மா ஒரு நார்மலாக வந்து இப்படி இந்த மாதிரி வந்து சைடில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு நெக்கை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு நெக்கு வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது நெக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நான் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இன்னொரு பிட்டு வந்து கட் பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டோம் இது உள்ள வந்து இந்த விட்டு வந்து சின்ன சைஸில் வந்து ஒரு விட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ சின்ன சைஸில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்க அது வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இன்னொரு பிட்டு நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க அது வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் 
அயன் பண்ணாலும் ஓகே தான் நம்ம தையல் போட்டுக்கணும் அப்படின்னாலும் தையல் போடணும் அயன் பண்ணிவிட்டும் நம்ம தையல் போட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா இல்லைன்னா அது நகர்ந்து வரும் நகராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து பின் பண்ணிவிட்டு நான் தையல் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி தையல் போட்டு அதை அதை சுற்றியும் வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஓரத்தில் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு கைடாலும் கிளாத்தை விட்டுட்டு இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஓரத்தில் வந்து இந்த கிளாத் நம்ம விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அதை மடித்து நம்ம தையல் போட்டுலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வச்சு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ப்ளவுஸ் கிளாத் வந்து ரைட் சைடில் நம்ம வச்சு விட்டுக்கலாம் ரைட் சைடில் வச்சுட்டு இது வந்து நம்ம அந்த சென்டர் பார்த்துட்டு பாருங்கள் அந்த சென்டரில் நம்ம ஒரு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த கட்டில் நம்ம பார்த்துட்டு இதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பின் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓரத்தில் வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு இது வரையும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை வந்து நம்ம திருப்பி தையல் போடுறதுக்காக நான் இந்த ஓரங்களில் வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி வர்றேன் இந்த மாதிரி வந்து நான் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இது திருப்பிட்டு இது மேலேயே வந்து தையல் போடுறேன் இந்த மாதிரி வந்து நான் தையல் போட்டுக்கிட்டேன் தையல் போட்டு இது இப்படி திருப்பிடலாம் திருப்பிட்டு இந்த இது மேலே வந்து நம்ம ஒரு ஆஃப் இன்ச் அளவில் வந்து ஒரு தையல் வந்து ரவுண்டாக வந்து போட்டு விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி வந்து நான் தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த கேன்வாஸ் வச்சு ஏன் நம்ம தையல் போடும்போது இப்போ பாருங்கள் இது வந்து திக்னஸாக இருக்குது ப்ளவுஸு இப்போ நம்ம போடும்போதும் இந்த ஸ்டிப்னஸ் வந்து அப்படியே வந்து லூஸ் வராமல் ஸ்டிப்பாக நிற்கும் அதுக்காக தான் நான் கேன்வாஸ் வச்சு இந்த நெக்கை வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இதை ஃபினிஷ் பண்ணதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இதை பாருங்கள் நம்ம இன்னொரு நெக்கு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த நெக்கை கட் பண்ணி வச்சதை வந்து நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸில் வந்து இன்னும் இதே மாதிரி வந்து இன்னொன்று கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மடித்து வச்சுக்கிட்டு நெக்கை கட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு விட்டுட்டு கரெக்டாக நம்ம அந்த நெக்கால் வந்து இதில் மார்க் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து நான் மார்க் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ உள்ளே வந்து நம்ம இந்த இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோ பாருங்கள் ஒன் இன்ச் அளவு அதே அளவு வந்து இதில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்ச் அளவு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச் அளவு வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் மொத்தம் வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவு வந்து இந்த கிளாத்தில் வந்து நான் மார்க் பண்ணி விடுறேன் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இது வரையும் நான் கட் பண்ணி விட்டுறேன் இப்போ நம்ம தைக்கிறதுக்கும் சேர்த்து நான் ஒன்றரை இன்ச் அளவு வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வந்து இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட் பார்த்து கட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸ்ட்ரைட் பார்த்து கட் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு அளவு வந்து இதில் நான் வந்து மார்க் பண்ணி வர்றேன் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்ட்ரைட் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ப்ளவுஸ் கிளாத்து நம்மளுக்கு 
பத்தாது அனும்போது சேம் இதே மாதிரி வந்து ஷைனிங் மெட்டீரியல் கிளாத் வந்து நம்மளுக்கு கடையில் விற்கிது அதை வாங்கி கூட நீங்கள் இதை இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து அதே மாதிரி ரெண்டு இன்ச் அளவு வந்து நான் கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நான் ரெண்டு இன்ச் அளவு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்ததை வந்து நம்ம இதை ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இது ஓர்க்கில் வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு இதை நம்ம நீடில் வச்சு திருப்பி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நான் அதை வந்து திருப்பி எடுத்துக்கிட்டேன் திருப்பி எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து நம்ம தச்சுட்டு திருப்பி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நான் ரெண்டுமே வந்து தச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு பீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து பெரிய சைஸ் பீட்ஸு இது ஓல்ஸு வந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பீட்ஸை வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கோத்து விடலாம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கோக்க முடியாது அப்படின்னு நல்லா சுருட்டிட்டு இது நூல் த்ரெட்டு வச்சு நம்ம லைட்டாக வந்து சுற்றி விடலாம் லைட்டாக வந்து அந்த பிசுறெல்லாம் இல்லாத லைட்டாக சுற்றி விட்டோன்னா நம்ம அந்த பீட்ஸ் கோக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நான் சுருட்டி விட்டுட்டு இந்த பீட்ஸை வந்து இந்த பீட்ஸை வந்து நான் இதில் கோத்து விடுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இதில் வந்து கோத்து விட்டுக்கிட்டோம் பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் வந்து நம்ம இதை வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வச்சு நம்ம தையல் போடும்போது இந்த ஷோல்டருக்கு வந்து நம்ம கேப் விட்டுட்டு வந்து நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவு வந்து கரெக்டாக வச்சு இதை தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தையல் போட்டு இதில் ஒரு பீட்ஸை வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கோத்து விட்டுலாம் கோத்து விட்டு இது எந்த அளவுக்கு வந்து இதை கட் பண்ணி விட்டு பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒன்று தையல் போட்டுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி வந்து இன்னொன்று வச்சு நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பீட்ஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே கோத்து விட்டதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அந்த லென்த் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவு பார்த்து நம்ம இதை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இந்த கேன்வாஸ் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒன் சைடில் வந்து தச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னொரு சைட்லேயும் வந்து இந்த பீட்ஸை வந்து கரெக்டாக நம்ம தள்ளிட்டு நம்ம கரெக்டாக இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவு எந்த அளவு வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவு வந்து நம்ம வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒன்றுனா வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கிட்டே வரலாம்
பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து நான் ரெண்டு சைடு வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவு வந்து நம்ம இந்த சைடு வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா வர கிளாத்தில் வந்து கட் பண்ணி விட்டுலாம் அதே மாதிரி நம்ம உள் சைட்லேயும் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவு வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு சைடுமே பாருங்க இப்போ ரெண்டு சைடு வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டோம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வச்சு நம்ம இதை தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வந்து நம்ம சைடில் வந்து தைக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் விட்டுருக்கோம் அந்த விட்டதோட வச்சுட்டு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போது வந்து இந்த மூணு சைட்லேயும் வந்து நம்ம பின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறது வந்து நான் சென்டர்லேருந்து தையல் போட்டுக்கிட்டு வரேன் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒன் சைடில் வந்து தையல் போட்டுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இது சென்டர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஈவனாக ஒரே மாதிரி வரும் அதனால் நான் சென்டர்லேருந்து தையல் போட்டு வரேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து இது ரவுண்டுக்கும் வந்து நான் தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் நான் சாரீ க கிளாத்துலேருந்து ஒரு மூணு நாலு இன்ச் அளவு வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது நம்ம கிராஸ் பீஸ் வந்து இதில் கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்குக்கு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு கிராஸ் பீஸ் வேணுமோ அந்த அளவு வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அங்கே அந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் ரெடி பண்ணிட்டது வந்து இந்த நெக்கு ஓரத்தில் வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி வந்து நான் பைப்பிங் வச்சு தச்சுக்கிட்டேன் தச்சுக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம அப்படியே திருப்பிட்டு இது நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு பைப்பிங் வேணுமோ அந்த அளவு வந்து நம்ம அடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பைப்பிங் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த நெக்கு சுற்றி வந்து நான் சேம் கலரில் வந்து லேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த லேஸ் வச்சு இந்த ஓரமாக வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம்
பாருங்க இந்த லேஸ் வச்சு நான் தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ தையல் போட்டு எடுத்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ பாருங்க இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை வந்து நம்ம பிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா நம்ம லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி சிசரில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓரமாக பாருங்கள் இது ஒன் சைடில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இந்த மாதிரி கேன்வாஸு இப்போ இன்னொரு சைடில் வந்து நம்ம இந்த கேன்வாஸை வந்து வெளி சைடில் வச்சுட்டு இது ஓரத்தில் வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதை வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் பாருங்கள் நம்ம சென்டர்லேருந்து எடுத்து முடிச்சுட்டோம் எடுக்கும்போது பாருங்கள் அந்த பீட்ஸ் மட்டும் ரொம்ப நல்லா தெரியுது இது நம்ம ப்ளவுஸ் போடும்போது நம்ம ஸ்கின் கலர் வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும் அந்த கேப்லலாம் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் வச்சு தைக்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூனம் சாரீஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிளான டிசைன்ஸ் எல்லாம் போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் தைச்சி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோங்களை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக